。爸，爸，爸，你怎么了？你醒醒啊，爸！爸，爸，爸不要，爸，我求求你不要叫，爸，求求你。你们为什么和我一模一样？你到底是谁？我是谁？我以前叫陈茉莉，是林家好心收留的一个孤女。那我，我现在叫林庆，是林家的掌上明珠。我出生于书香世家，爸爸是油画大师，妈妈。是知名作家，你现在这张脸就是跟你一模一样。茉莉，那是我爸妈，我才跟你借药，为什么？为什么？你是林家的掌上明珠，处处比我好也就罢了，明知道我也喜欢江景城，想瞒着我跟他约会。我我真的，莫莉，你不能这么对我。莫莉，你对我好，我是真的把你当朋友。朋友，你口口声声说为我好，不过就是为了彰显你林家大小姐的高尚罢了。用这所谓的一点小恩小惠，换来所有人对你的夸耀跟吹捧，你一定很得意吧？不是，不是的，我没有，我没有答应。你的身份，你的一切，都是我的。了<笑>。把他给我扔进海里，毁尸灭迹。Yeah, do you like this face? Yes, I like it. 我最好的闺蜜背叛了，害死我的家人，抢走了我的一切。从今以后，我不再是林七阳，我是从地狱里爬出来，只为复仇而活的傅以恩。姜子瑶，集万千宠爱于一身的江家小少爷，这个儿子一定是你的骄傲吧，陈茉莉。既然如此，那就从他开始好了。嗯
，江太太今天真漂亮。江太太，羞愧羞愧啊！江太太今天这条裙子是阿宝丽首席设计师的风衫制作吧？前几天才听闻这条裙子被拍出六千万的高价，原来是被江太太收入囊中了。我也觉得这条裙子有些贵了，不过我先生非要拍下来，说是要送给我的结婚纪念日礼物，真是拿他没办法呢。江总和江太太还真是十年如一日，夫妻恩爱，伉俪情深呢、啊。是啊，江总是海城顶级豪门接班人，<笑>江太太是生于书香世家的大才女，这段婚姻可真是天作之合小朋友吃糖吗？妈妈不准我吃糖，但是你妈妈现在不在。这样，我帮你挡住。嗯。其实啊，我是一名画家，听说你妈妈最近在帮你找油画老师，你给你妈妈说，让我当你老师好不好？让我做你老师的话，每天都会有糖吃哦。陈茉莉，你终于来了。傅老师是吗？嗯，我不知道你到底如何讨好了我的儿子，让他指定你来当他的家庭教师。但我本人以前就是一名油画师，要不是我伤了手，以后再也不能拿起画笔，你是没有资格当我儿子的家庭老师。感谢江太太和江小少爷对我的信任，请您放心，我教过不少能力和基础都参差不齐的学生。您的儿子，我一定会教好的。好啊，如果傅老师可以教好我儿子学好油画，那么这些都是你；但如果你教不好，那么你就一分钱都拿不到。莫烈的校服钱我帮他出，可以了吗？静瑶，你帮他干什么？就是一个农村来的，非要挤进贵族学校，现在连校服费都交不起了，害我们整个班级跟他丢人。别帮他了。让他赶紧滚出我们学校！滚出我们学校！从今天开始，茉莉就是我的好朋友，我看以后谁再敢欺负她。江太太出手还真是大方。那么，合作愉快慢点跑，别摔着了。我们家小公主回来了，今天啊，爸亲自下厨，做了你最爱吃的糖醋小排，快进来洗手吃吧。好嘞。傅<笑>老师来了，怎么不敲门？刚准备按门铃，进来吧。爸妈，我回来了。傅老师，这里就是我家。一楼有个会客厅，还有一个厨房，外边还有个小院子。江太太和江先生还真如外界所说的那般，家庭幸福，夫妻恩爱。不知道当初是谁先追的谁啊？自然是我先生追的我。自然是我先生追的我。妈妈，子瑶，这是我给你请的油画老师傅老师，你们之前应该已经见过了。快叫人！傅老师好，子瑶乖。子瑶，回房间玩去吧。妈妈跟傅老师说几句话。哦，去吧。下周几个傅太太牵头办了个儿童艺术展，我想展出子瑶的画，但子瑶的基础，相信以傅老师的水平，一周的时间足够傅老师辅助子瑶创作出一幅好作品。请江太太放心，我一定会让您和子瑶在儿童艺术展上。风头无两，傅老师，你放心，只要你好好干，少不了你的好处。嗯
，顶着我的脸和名字，去了全球最顶尖的美术学院。陈茉莉，那就让我来看看你这些年到底有没有长进吧。傅言，这你敢糊弄我？你敢糊弄我？江太太，你在说什么？小小少爷年纪还这么小，下笔和调色就已如此成熟，简直是天才。小小少爷是遗传江太太吧？江太太当年可是美术系高材生，若不是几年前受了伤，出了意外，不能再拿画笔，否则现在也该是有名的女画家。是这个道理。不过江太太不愧是海城有名的才女，就算不画画了，现在也是一名畅销书作家呢。不对吧，江太太，这幅画真的是江小少爷画的？我怎么记得半年前法国画展还见过这幅画，好像是新锐画家莉莉丝的作品、嗯。什么？江太太不认识这幅画吗？江太太身为顶尖美术学院毕业的高材生，怎么会不知道莉莉丝呢？还是明明知道却忽悠我们，不了解美术圈，拿着画家的画冒充你儿子的作品？可能是家里佣人拿错了吧。妄想用这种拙劣的手法骗我，傅老师，你是不是认为自己很聪明？这的确是子瑶画的，江太，你听我，欺骗我的人都要付出代价，包括你。来人！既然傅老师没有能力教好我儿子，那么这双手留着也是浪费，打断他的手，扔出去。江太太，你这样做是犯法的，违法。你替我工作，受了工伤，我大不了赔你点医药费啊。我走。江太太，江太太，你不能这样对我。江太太，妈妈，这次我画的好吗？子瑶，怎么了？妈妈，我是想问你，这次我画的画有进步吗？哎，怎么掉地上了？子瑶，你说这是你画的？是啊，妈妈，你看，手还有我的签名呢。子瑶的画是临摹莉莉丝的作品，你为何不提前告诉我？江太太，我告诉过你。江太太，傅老师，有事。不知道江太太有没有听过这两年名声大噪的新锐画家莉莉丝？啊，你说莉莉丝啊，我当然知道她。莉莉丝的代表作《海》，不知道江太太还有没有印象？我当然记得，我还去看过她的画展，画的很不错，我很欣赏她。那让子瑶临摹她的画作作为基础练习，江太太没意见吧？这点小事你自己决定就行，我只要结果。我听说江太太是毕业于顶尖的美术学院，难道竟然不知道莉莉丝的作品？傅老师，你的伤还疼不疼？谢谢江太太关心，不疼了。去医院看看吧，医药费我来出。好，傅老师。我刚怀孕了，记忆和情绪可能都受了一点影响。刚才我是着急了些，傅老师应该不介意。嗯，傅老师确实是有几分本事，你放心，只要你继续好好教导子瑶，你的报酬会很丰富。不知道。茉莉，你这么急躁是画不好画的，画画呢就要像钓鱼一样，要有耐心才行。静瑶，嗯，但是今天的油画作业实在是太难了，我根本画不好。要不你帮我画一下好不好？你知道的，我才刚开始学，但是你已经学了好多年了。明天林叔叔检查作业，我要是画的比你差很多的话
，我一定会被批评的。求求你了嘛，好吧，谢谢景阳，你真好。这茉莉，这么多年过去了，你果然还是毫不长见的。景阳，景阳。发生什么事了？静瑶，我喜欢你，你愿意跟我在一起吗？不是，茉莉好像也喜欢你。我答应你的话，我不伤害她。对不起，景城，我还想再考虑一下。青瑶，没说什么你。自从你手受伤以后，跟你说过多少次了，以后不许再画画了。你呀、啊，总是不听。强先生管的可真多，放心吧，以后都不会了。你是谁？你是谁？景城，他叫傅以安，是我为子瑶请的家庭教师。蒋先生，久仰。我出差这么久，你有没有想我？那我们先回房间，我有话跟你说。我也不知道我是谁。刚刚见到江景城，你动摇了是不是？我没有。你别忘了你的仇恨，你别忘了陈茉莉当初是怎么害死你的家人，夺走你的财产，顶替你的身份，甚至抢了你的男人。你又向他复仇。为了复仇，你可以利用一切，包括江景城。没错，我要复仇，我要陈茉莉付出代价。妈，不行，妈，妈，妈，妈。文静，你的财富、权力、地位，包括你的男人，现在都归我。金瑶，陈茉莉，不如我们再打个赌吧，赌江景城他爱的是林青瑶的名字和脸，还是他的灵魂？啊清晨，我们继续吧。金瑶，你还活着晕，身子不方便。
等这个孩子生下来再说。那你再亲亲我。一个正值壮年的健康男性，却要面对妻子怀孕禁欲，陈莫离，他对你的爱究竟有多少，让我们拭目以待。啊景城，我换好衣服了，你看看，我穿白裙子好不好看？你你这里沾了水，我帮你擦掉。你干什么？哦，对不起，江先生，我只是想帮你擦掉脸上的水。不需要，我自己会擦。嗯、傅老师，以后在家里，请注意衣着得体。是，我知道了。江景城，欢迎入局。乖，你看到这棵树了吗？你看到什么颜色，大胆的先画在画布上。嗯，傅老师，我能不能休息一会儿再画？子瑶是累了吗？嗯，子瑶，你妈妈希望你能学好画画，你也不想让她失望的，对不对？可是我真的不喜欢。乖，你完成今天的作业，傅老师送你个玩具，好不好？嗯，来继续。子瑶真聪明，对，这样，向他打。啊！我让你教他学油画，你却带着他玩玩具，你好大的胆子！江太太，不是你想的那样。傅老师，你别忘了自己的身份。我花这么多钱请你来，你就是这么教我儿子的。我的小金猪，来人！江太太，你听我解释，被我亲眼看见了，你还想狡辩？傅老师，我平生最讨厌有人在子瑶的教育上糊弄我，你现在已经被解雇了，把他让出去。江太太，江太太，发生什么事了？子瑶，怎么了？景城，你今天怎么回来这么早啊？子瑶为什么哭了？是傅老师，我花重金请他来为子瑶做辅导，他却带着子瑶玩玩具。我认为他这个家庭教师太不称职了，我想给子瑶换一位家庭教师。子瑶刚刚可能是有点吓到了。玩具，陈莫离，这一局。又输了，玩具，转转转，做了什么呀？神神秘秘的，送你的生日礼物，当然有一点仪式感了。等一下，到了吗？停停停，闭眼睛，不能睁开，不准偷看。哎，你转过来、啊，知道了。好了没有啊？马上。转过来吧，打开看看。机器人，喜欢吗？你拼装的？哦，你大学的时候不是想读人工智能跟机器人方向吗？我就先用玩具给你拼一个，讨一个好彩头。青瑶，谢谢你。静瑶，以前你不是也爱玩这些的吗？怎么现在不让子瑶玩了？我
，景城，我是怕子瑶年纪太小，自控力差，一旦玩上玩具，她就容易沉迷，荒废了课业。我也是为了咱们儿子好啊。蒋先生，江太太真的误会我了，是因为我发现她观察力不够细致，画出来的作品缺少细节，所以才配置她一起搭积木，就是想让她观察玩具车的细节结构，绝对没有让她玩物丧志的意思。原来是我误会傅老师了，真是对不起、啊，傅老师，你说你也真是的，明明是有正当的理由，刚刚怎么不说呢？你看这是闹的，是，是我没有解释清楚，让江太太误会了。既然是误会，那说开就好了。行了，都散了吧，走吧，子瑶，爸爸带你去玩。你动作太慢，一次两次的小把戏，根本就不能动摇沉默里对外营造的完美形象。猫在玩死老鼠的时候，从来都不是为了吃它。看，有猎物闯进来了，江先生。傅老师，不好意思啊，我太太怀孕了，孕期激素变化，性子会有点急。她平时不是这个样子的。我带我太太向傅老师道歉。其实江先生不必特意来这一趟，看在江家给了我丰厚报酬的份上，我也不会轻易的更换工作。当然，这件事情，我也希望傅老师能够烂在肚子里。毕竟，像我们这样的家庭，名声是很重要的。那么，这是另外的价钱。你想要什么？我想要什么都可以吗？我想要什么？都可以。傅老师，你靠我太近了。江先生似乎很怕我。傅老师，我结婚了，请你自重。江先生，我今天可是白白挨了你太太一巴掌。不过，要是您能为我亲自上药的话，我倒是可以忘记这次不愉快。江先生这双金贵的手上的药，果然效果不一样呢。明明我之前不认识他，为什么他身上却有种很熟悉的气息？太太，抱歉，麻烦你进去打扫一下。是，太太。第一次是巧合，第二次绝不可能是巧合。傅延，此人一定有问题。你，从今天开始，你帮我盯着傅延的一举一动，听清楚了没有？太太，我清洁打扫的活谁都能做，你知道的。我手底下从不养闲人。是，太太。傅老师。但愿你来到我家没有什么别的目的，否则。江先生，有人说过你身上有股特别的味道吗？傅老师，你到我家来究竟有什么目的？江先生这反应还真是无趣。算了。嗯既然江先生想要保住江太太的名声，那么答应我一个条件，我保证会将江太太对家庭教师动粗的事情永远烂在心里
。什么条件？我要进入江家的书房。江先生，别误会，子瑶今天受了不小的惊吓，想必未来几天都没办法好好炼化了。我想趁着这个时间，带他好好的了解一下中外的美术史，顺便培养培养美学基础。我记得江太太之前就是学美术的，想必书房里应该有不少的相关资料吧。你确定？你只是为了自由。我是一名称职的美术老师，更何况江家需要我好好的教子瑶画画，我又何尝不需要子瑶这块活招牌呢？就算是为了我以后的前程，我也不会搞砸这份工作的。你要是对我不放心，可以提前将书房里的重要文件都收走。可以。傅老师，我跟青瑶很相爱，所以，请收起你的小心思，我不吃你这套。儿已经下好了，接下来是谁会上钩呢？江太太，能打扰你几分钟，问你几个问题吗？当然可以。江太太，自从五年前你使用焚心发表了长篇连载小说《丽丽》，获得了广大书友的好评，我听说最近丽丽要迎来大结局，请问是真的吗？确有其事。我最近的确写完了丽丽的大结局，相信过不了多久就会与大家见面了。那还是好期待呢。那您完成了丽丽之后，还会有其他作品创作的计划吗？这个嘛，那就请大家尽情期待吧。好的，感谢江太太在百忙之中接受这次采访。丽丽讲述的是一个平民女孩，通过谎言将自己伪装成一个豪门千金，游走于上流社会。沉默里，你以我母亲作品为灵感偷走了我的人生，现在又以你的名义出版了我母亲的作品。大家和我一起期待大结局是什么吧。那么，让我来告诉你，丽丽最终的结局。江先生已经允许我进入书房，为子瑶挑选几本绘画相关的启蒙书。茉莉，这里就是我妈妈平常写作的书房。他都不让我进来呢，就怕我弄丢了他的稿子。我偷偷进来带你看一眼，你可千万不能告诉他。嗯，我家的书真的好多啊。对呀、啊，很多都是我妈妈收藏的孤本呢。啊，你快放下，这是我妈妈新写的稿子，还没有给任何人看过。走。母亲虚构的那个小说故事，也许是一切的起始，也将会是一切的终。眼看啊就要写到大结局，我却不小心把手给伤了。出版社那边又催着要稿子，瑶瑶，这下要拜托你帮忙了。嗯，你来口述，我来帮你打字，一定来得及的。为了证明作品的归属权，我将要口述作品录音。为什么要这么麻烦呀、啊？你还小，成年人的世界很复杂。不仅要口述内容录音，而且手稿部分也做了版权登记，所有的法律文件都在里面了。瑶瑶，你自己知道就好了，可不能告诉别人啊。嗯，妈，对不起。
。先生，太太，今天怎么回来这么早？晚上有个晚宴，要回来换身衣服。书房里有人。是，傅老师在里面。傅言，你来我家究竟是不是怀着别的心思？马上就能见分晓，傅以安，你来我家究竟是不是怀着别的心思？太太，傅老师刚刚进了书房，说是要给小少爷找几本书，但我看他样子鬼鬼祟祟的，进去之后就把门反锁了。我知道了。怎么了？没什么。对了，警察，我们晚上不是要去参加一个晚宴吗？时间差不多了，我们该回去换衣服了。好，走吧。傅老师。你在书房里关着门做什么？江先生，江太太，对不起。傅老师，你还没有回答我的问题。江太太，实在对不起，我太喜欢这本小说了，一不小心就看入迷了我。我这就去工作。傅老师，你在书房里关着门，只是为了看小说吗？这次实在抱歉，我保证不会有下次了。傅老师，我就是丽丽的作者。你若是喜欢这本小说，送你了。谢谢，谢谢江太太傅老师，是不是应该给我一个解释？江先生在说什么？我怎么听不懂？这一排书架上放着我岳母生前最喜欢的几本藏书，顺序我倒背如流。可是现在，为什么会乱了？还有，关于美术的书籍，应该在另一侧的书架。找书也不该来这一排。我就知道江先生观察入微，一定能发现这小小的变化。傅以安，你接近我和我太太，究竟有什么目的？江先生，我的目的还不够明显吗？我的目的。是你，听说江太太怀孕了，这几个月应该会很难受吧？我可以。傅言，我告诉过你，我结婚了。所以，江先生会告诉江太太我的野心，然后把我赶出去吗？锦城，不是要去换衣服吗？你去哪儿了？好像是江太太找来了，她看到我们这样，应该会很生气吧？景城，你在书房吗？景城，你在书房？那我刚刚问你，你怎么不回答我呢？我临时想到有一份文件需要看，你没听到？那我先去补妆换衣服。你注意时间啊！去吧。
赶紧滚出去！再有下一次，我一定不会留你。江先生好凶啊！可是明明我什么都没做，你刚刚可以给江太太实话实说的，您为什么选择撒谎，并把我藏了起来呢？江先生，我们来打个赌吧，我赌你舍不得让我离开。这就是你的目的吗，傅老师？这些年来胆敢勾引警察、觊觎江太太位置的女人也不少。你猜，后来他们都怎么样了？哎，你们干什么？老实点，太太有请。放开我！青瑶。你还怀着孕，身体不太方便。警察，我怀孕这段时间，身体不是很方便，你不会去找别人了吧？你在胡说八道什么？我怎么可能会干对不起你的事？今年是我们结婚第七年。他们都说，七年之痒。警察，你还会像你最初那样吗？青瑶，我爱你，并且永远只爱你一个人傅老师，你知道自己做错了什么吗？江太太都知道了。以我们家的条件，想勾引警察、取代我的女人，犹如过江之鲫。他们有的出身特别好，有的长得特别漂亮。你傅延跟他们比起来，不过就是中下之资。他们都没有能取代我。你认为你凭什么？你要开除我吗？不，只要你继续安安分分教导好子瑶，我可以赏你一口饭吃。你要留下我，你就不怕野狼入室？看来傅老师还是不太了解我呢。想做我的对手，你还不够高，怕是傅老师工作压力太大。昏了头，送傅老师去醒醒神。放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！傅老师，现在是凌晨两点，明早小少爷还有早课。太太说了，请傅老师务必不要迟到。哎。景城，时间不早了，我们该休息了。青瑶，其实我和傅老师之间……景城，当年我家风巨变
，父母说你，你说你会爱我，会照顾我一辈子的。我考上了全球最顶尖的美术学院，我有着极高的绘画天赋，但为了救你妈妈，我伤了手。我从此以后再也不能画画。金城，我已经失去的太多了，我只有你了。我把我的未来、我的命运都放在了你，放在我们这个美满的家庭上。我不允许有人妄图破坏它。那么现在，金城，你要因为傅老师而责怪我吗？睡吧。你原本可以避免被陈茉莉发现，避免遭受这场罪，只有让他误以为我的目标是江景城，他才不会在其他方面防着我，我的计划才会万无一失。谁是猎人，谁是猎物，搞不清楚的人是他，不是我。现在。让我们用最为热烈的掌声，有请莉莉的创作者焚星老师登台。焚星老师，你好，莉莉啊，已经是连载了五年了，今天啊，终于要出大结局了。我们现场的各位书迷朋友们也是特别的期待，能否跟大家分享一下这个创作背后的故事呢？其实莉莉的前几部我写的还是比较顺的，几乎一气呵成。大结局确实拖了比较久，因为我也在思考，到底要给我们主人公丽丽怎样的一个结局才比较好呢？那现在丽丽的结局是您最满意的结局吗？对我个人而言是的，只不过最重要的是，希望读者朋友们能够喜欢这个结局。好的，哎，对了，今天呢，您的先生江总也来到了活动现场，现场来支持您的作品呢。让大家见笑了，我的先生他比较粘人。好，现场所有的朋友们，<笑>丽丽最终卷的签售会马上就要开始了，请各位书迷朋友们有序排队。今天到场的各位都可以获得文兴老师的亲笔签名书。丽丽的谎言最终还是被戳破了，她的豪门梦破碎，重新被赶回了逼仄潮湿的出租屋。只有老鼠他。这才是丽丽的真正结局。你们的焚星老师不过是个可耻的小偷。傅老师，你清楚你现在自己正在说什么吗？我当然清楚了，江太太，丽丽并非你的原创作品，我不过是想让在座被你蒙在鼓里的人知道真相罢了。这个女人是谁啊？她说的话又是什么意思啊？她不知道啊，她怎么会说丽丽不是冯星老师的作品啊？难不成有什么大瓜？傅老师，这里不是你应该来的地方，请你马上出去。怎么，江太太这是急了？这么害怕我说出真相？傅怡儿，你究竟想干什么？你到底是谁啊？来捣乱的吧？少谁啊？我追丽丽这本书这么多年，不是焚星老师写的，还能是谁啊？就是，我看他就是来捣乱的，赶紧把他赶出去。各位，各位不要着急，既然我今天站在这里，就说明我有充足的证据。啊，有备而来啊！根据版权登记书显示，丽丽的创作者是邓雨墨女士，说谎者。应该付出代价。怎么回事？丽丽的版权归属怎么会是另外一个人？难道焚心老师真的是个可耻的小偷？他一个豪门太太，又不缺钱花，这么做到底图什么呀？焚心老师，焚心老师，请问他说的都是真的吗？丽丽真的不是您自己的原创作品吗？请您回答我们的问题。
。江太太一直强调，丽丽是你的原创作品，刚刚又编造了一大堆幕后的创作故事，现在又该如何解释？我承认，丽丽的确不能算是我独立原创的作品。承认了。承认了。原创作者邓永莫女士，我说真名，大家应该没有什么印象；但我说笔名，大家应该都认识。她的笔叫妖夜，正是家母。我的笔名叫焚心，正好与家母的妖月相对应。焚心可是幽月老师的亲生女儿，母亲这么厉害，这么有才华，女儿应该也不会差吧？所以，江太太是承认丽丽这个故事。并非你的原创了吗？不，你误会了我的意思，傅老师。我的意思是，虽然丽丽的版权拥有登记者是我母亲，但实际上，该作品是由我和家母共同创作完成。只不过因为当时我母亲已经是名声大噪的畅销书作家，而我还籍籍无名，所以才只登记了我母亲的名字。只不过我和我母亲本就是一家人，不会分得那么清楚而已。确实，人家可是亲母女。只是一份版权登记文件，也不能说明什么。就是，傅老师，你最近小动作不断，不过你的底盘应该都打完了吧，江太太。我说过，既然今天我站在这里，就代表我有充足的证据。你说丽丽是你和邓永莫女士的共同创作，那么今天发售的大结局也是吗？不是，当年我母亲未来得及与我一起创作大结局，便因为意外去世了。现有版本的大结局是我独立创作完成。可是，邓永莫女士已经完成了大结局，江太太作为她的女儿，竟然不知道吗？不可能吧！焚心可是妖月老师的亲生女儿、啊，如果丽丽真的早就已经有了大结局，她、啊、怎么可能会不知道？这怎么可能会是这样的？傅老师，我承认你很有编故事的天赋，你若是想往文学创作上发展，我可以为你引荐优秀的编辑。江太太垂死挣扎的样子，还真是不太好看。莉莉的谎言最终还是被戳破了，她的豪门梦破碎，重新被赶回了逼仄潮湿的出租屋，只有老鼠与她为伴。这个声音是，这这不是这是优月老师的声音？多年前我曾采访过他、啊，我不会记错。怎么回事？难不成优月老师真的已经写完了大结局，焚心却不知道？可他们是亲母女啊！虚荣。嫉妒、贪婪，被罪恶引诱的人，终将死于罪恶。或许，这是对莉莉来说最好的结局。这怎么可能？现在江太太还坚持莉莉是你的原创作品吗？我的原创吗？书中的结局果然和妖月老师口述的版本不一样。主人公莉莉前面做了那么多坏事，焚心版本的结局竟然没让她受到任何的惩罚。反而嫁入了豪门，过上了幸福的生活。这是什么破结局啊！坏人居然受不到惩罚，正义就该得到伸张啊！结局不是，我现在开始相信，莉莉不是繁星的作品了。前后文风差距太大了。她真的是妖月老师的女儿吗？繁星老师，请问您还有什么要解释的吗？作为妖月老师的女儿，你却不知道她早已写完了大结局。请问您是如何解释呢？所以这么多年来，您其实一直以你自己的名义出版你母亲的稿子，对吗？请您给我们一个说法，请说一下吧，请说一下吧。不好意思，我太太暂时不接受采访，麻烦让一下。走吧。这还只是开胃菜罢了，沉默里，希望你坚持的更久一点。景城，景城。
京城。我承认，我刚刚确实说了点谎，但其实我也是有。好了，这件事情我暂时不想谈。啊子瑶，爸爸妈妈吵架了，你一定要听话，不能再惹他们生气哦。傅老师，爸爸妈妈会离婚吗？要是爸爸妈妈离婚了，子瑶，你想跟谁、啊？江太太。现在的你可不够优雅了。傅老师闹出了这么大的事，还敢有脸留在江家？我不得不说，你的胆子真的很大。所以江太太是来赶我走的吗？难道我不该赶你走吗？明明就在几天之前，江太太还信誓旦旦地说，我不够资格做你的对手。傅雅。你究竟是谁？我啊，是来索命的冤魂。你，江太太，我特意回到江家等着你来找我，目的就是为了告诉你，沉默里，我一直在看着你，我知道你所有的秘密。把他给我拖出去！把他给我拖出去！我自己会走，不过江太太，我们要不要打一个赌？我赌你过不了几天，就会主动来请你回去。他知道我的身份，他到底是谁？查，将傅雨安的个人资料，仔仔细细都重新查一遍。虚荣、嫉妒、贪婪，被罪恶引诱的人，终将死于罪恶。明媚的早晨，当然要从鸡飞狗跳开始。姜子瑶，你给我好好吃饭！我要傅老师。傅老师已经被辞退了，我会给你换一位新的家庭教师。不要，我就要傅老师，就要傅老师。姜子瑶，我跟你说过了，傅老师被辞退了，以后再也不会来了。你为什么要辞退傅老师？你不是我妈，你是坏人，我讨厌你！追啊！啊！这臭小子简直反了天了，竟然敢这么跟我说话！京城，你回来了。嗯。子瑶呢？先生，太太不好了，小少爷把自己反锁在房间里，不吃不喝。江先生，恭候你多时了。早就猜到了江先生会来，酒已经为您提前备好了。傅老师，我承认你有些聪明和手段，但是这个世界上聪明的人很多，你真以为能算计一切吗？你这不就被我算到了吗？子瑶，你妈妈不喜欢我，我马上就要离开江家了，以后就再也不是你的老师了。我，我就要傅老师。那如果子瑶舍不得傅老师的话，只有一个办法，能让傅老师继续回来陪你。子瑶想知道吗？我想一直跟傅老师在一起。来
知道吗？嗯。子瑶很喜欢我这位家庭老师，而您，向来是一名慈父。你以为拿捏住我的儿子，我就会如你所愿吗？既然如此，江先生又何必来见我？利用一个孩子，你不觉得自己很低级吗？我想江先生是搞错了一件事。我很喜欢子瑶，也是真心的想要教她、爱护她、尊敬她。倒是您的太太，非要强迫她去学习什么自己不喜欢且不擅长的东西，不高兴了就动辄打骂。子瑶对她来说，也不过是一个可以拿出去炫耀、长脸的工具。若是你是子瑶，你会更喜欢谁？你是在挑拨？我和我太太的关系，很可惜，我们夫妻的关系，不是你能够妥共。他是我自主选择要共度一生的人，我不会离开他。那真是很可惜了。所以江先生今天来见我的目的是，为了我儿子，我可以允许你重新回江家担任家庭教师，但是，我有一个条件。谢尔公听，信瑶最近的版权风波，皆因你而起。这件事情，我希望你闭嘴。所以，江先生是要保江太太。信瑶是我的妻子，我自然会包容她一些小的缺点。更何况，她还为我生了一个儿子，肚子里也还有一个。那我也有一个条件。什么？我要江太太来亲自接我回去。不可能，那就没得谈了。江先生，请回吧。反正子瑶不过是小孩子嘛，小孩子不听话，打几顿就好了。他是不会恨你们的。江先生，考虑好了吗？江先生，考虑好了吗？江太太，我说过的，过不了几天，你就会来主动请我回去。傅老师，你觉得你有本事永远留在江家？至少现在，你再不愿意，也得客客气气的请我回去，不是吗？好，傅老师，我们走着请。您不是来请我回去的吗？这就是您请的态度。傅老师，之前是我没控制好情绪，我跟您道歉，请你回去继续教导子瑶。江太太，我还是喜欢你之前桀骜不驯的样子。傅老师，子瑶，这几天傅老师不在，你有没有好好练习画画呀？有的。子瑶一直很听话，是吗？子瑶真乖，你好乖呀、啊，好可爱。景城，这就是你的小表弟吗？他长得好可爱，我以后要是有这样的儿子，他要天上的月亮我都给他。嗯、景城，我已经把傅老师给请回来了，你能不能别生我气了呀？景城，我知道出版丽丽这件事是我做的不对，但我也是有不得已的。不得已？你知道因为你，公司股价跌了多少吗？景城，你也知道，当年我为了救婆婆伤了手，再也不能画画了。你
。可我前二十年就只学了画画，如果不能画画了，那我还能做什么呢？难道要我在你身后当一个平平无奇的家庭主妇吗？可我也有自尊，我也需要安全感，所以，所以我才一时糊涂折下了这个谎。但一直以来，我心里也是很不好受的。我知道，谎言总有被拆穿的一天。可谎言已经出口了，我想解释，也没有机会了。即便你什么都不做，我也不会因此而嫌弃你，甚至抛弃你。我知道，但当时不是还年轻，心智不成熟吗？景城，我现在真的知道错了，我现在真的无比后悔。不要再有下一次了，景瑶，我知道，时间会改变一个人，但我不希望你变成我陌生的样子。我保证，肯定不会再有下一次。傅老师，今天新上映的电视剧很好看的，讲的是一个保姆基于主人家的财富和地位，不好好工作，最终被赶出去的故事。傅老师要一起看吗？不了，其实我生平最讨厌这种认不清自己身份、觊觎别人东西的小偷傅老师，既然你重新回到我们家了，那你就听我一句劝：夹起尾巴，小心做人，可不要给我机会抓到你的把柄哦。江太太还是早点休息吧。如果我没记错的话，明天应该是江太太去医院复查的日子。那么，江太太晚安。江太太，您右手的情况啊，跟之前一样，恢复的很好，日常生活啊没有什么太大问题，但是还是做不了诸如弹琴、绘画这样需要精细操作的工作。再过几年，也恢复不了吗？啊，您这个损伤是不可逆的。知道了，谢谢医生。等我家里人问起的时候。你应该知道怎么说吧？放心，陈茉莉，你并无半分绘画天赋，为了不被拆穿，你只能假装手受伤来逃避画画。这些年你伪装的很辛苦吧？不过很快，你就不用这么辛苦了。傅老师，也不知道怎么了，我一见你啊。就感觉特别亲切，一见如故。我见您也觉得很亲切，说不定咱们上辈子是一家人。<笑>你这个嘴啊，太甜了。<笑>妈，您怎么过来了？妈，您怎么过来了？静瑶回来了。我听说你今天到医院复查了。结果如何呀？手能画画了吗？还是不行。医生说这种损伤是不可逆的。那真是太可惜了。算了，你还怀着身子呢，赶紧上楼歇息吧。过几天就是你的生日了，我特意啊提前赶回来，到时候啊好好给你庆祝庆祝。好，谢谢妈。傅老师，咱们聊到哪儿了？继续啊，傅以安
，别以为讨好了老太婆就可以高枕无忧了。我的建议嘛，江太太的生日当然是要大办的。一来呢，她现在肚子里怀了您的小孙子，可以正好借这个机会对外公布这个喜讯；二来呢，也可以彰显您这个婆婆对儿媳妇的大度，把她当亲闺女的。傅、啊、老师啊，你算是说到我心坎里去了。行，就照你说的办，大办。<笑>江太太生日快乐！这是我的小巧克力，不成敬意。谢谢。听说江太太又怀上了，你们夫妻俩这么好的基因，是应该多生几个才对。可不是，江小少爷已经是小神童了，肚子里这个肯定也不遑多让。谢谢大家。其实我们就是顺其自然的怀上了，也没有想那么多，就决定生下来。我只希望他能健健康康的出生，长大。沉默里，享受这一刻，好戏就要开始了。感谢大家百忙之中来参加我太太的生日宴。我太太身体不便，不能喝酒，便由我代她敬大家一杯。再次感谢大家光临。Happy birthday to you! Happy birthday to you! 今天除了是我太太生日，还有件事情要和大家分享。想必早些时候大家已经听说了吧？借此机会，我正式再宣布一遍：我们江家要添新丁了。是比如弹琴、绘画，这样需要精心操作。这是什么情况啊？知道吗？情况，他在这是……哎，对呀、啊，你看，他这么凶，这会是来了？知道了，干嘛呢？谢谢医生。这亲，这给卡了。这俩人怎么回事？江太太为什么给医生银行卡？他是在收买医生吗？江太太不是说自己手伤之后不能画画了，所以才转去写书的吗？难道手上是假的、啊？肯定是假的，不然他正常检查，怎么会拿银行卡输满医生？什么意思？好好查查。你的手伤是装的。如果近些年来，我以为你是为了救我伤了手，害得你不能再画画，我是又难过又愧疚，每天好吃好喝的供着你，小心翼翼的伺候着你。哼，结果这一切都是装的。你为什么要说谎啊，妈？不是的，不是你想的这样。那是哪样？我现在就要一个解释。静儿，到底怎么回事？陈莫莉，你要怎么解释呢？我很期待。没想到他竟然敢在这种事情上撒谎。他不是油画大师林夫的女儿吗？他考上了全球顶尖的美术学院吗？为什么会撒这种谎？他到底是不是林清瑶？我当然是林清瑶。这个视频是假的，是合成的。我的手是真的受伤了。我是江太太，我知道。我为什么要说谎？他心虚了这。这个视频一定是有人嫉妒我，故意来捣乱的。江太太何必这么激动呢？是真是假？查一查便。傅言，是你，你是故意的，是不是？沉默。我说，我一直在看着你。警察同志，请问谁是林静瑶小姐？请问谁是林静瑶小姐？警察怎么来了？你看看，他又犯什么事了？警察同志，找我太太是有什么事情吗？此嫌疑人是圣德医院副主任医生，被人举报收受大额贿赂，开具虚假医疗证明，其中有一大笔都是来自林静瑶小姐。警方想向他了解一下情况。警察同志，这里是不是有什么误会？江先生，请放心
，我们只是了解一下情况。就算情况属实，林小姐只要证明她的医疗诊断没有用于其他的违法犯罪行为，一般来说不用负刑事责任。好的，谢谢。谢瑶，你去吧。我警察，我不你想抗拒执法吗？对呀、啊，还能看到这么一出戏。诸位，抱歉了，家里出点意外。改日再设宴款待大家。啊，我们走吧。傅老师，你胆子这么大，就不怕走不出江家的门吗？傅老师。你胆子这么大，就不怕走不出江家的门吗？江先生打算怎么让我走不出这个门？傅一安，你踩到我的底线！踩到你底线的，难道不是金太太？我只不过是把他做过的错事、做过的错，如实的公布出来罢了。我何错之有？江先生。下棋吗？围棋就是从一个最不起眼的角落开始攻城略地，最后形成包围绞杀的局面。江先生，你要小心了。嗯、警察，今天我的老师告诉我，围棋的本质呢，就是从一个不起眼的角落开始。一步一步攻城略地，最终形成包围绞杀。这个说法真的很酷，你就等着我来绞杀你吧。江先生还不落子吗？傅老师很擅长下棋。小时候家里人为我请过一个围棋老师，跟着他学过棋。听说江太太的学生时期也拜过一个非常厉害的围棋老师，我跟他可比不上。是，静瑶明明棋技很好，而且以前很喜欢张队，怎么后来却再来了？江先生，你觉得现在的江太太还是你当初爱的那个小女孩吗？傅老师。这时又开始挑拨离间了。要说挑拨离间，倒也没错。毕竟江太太不下堂，我又该怎么上位？你想要的，是江太太的位置。江先生生的这般俊朗，又富贵无双，我想没有几个女人能拒绝得了这个诱惑。傅老师，你觉得我很好骗吗？此话从何说起啊？你来江家的目的，从来都不是我，而是我的太太林七瑶。你和他有仇？我和我太太青梅竹马，和他接触过的人我几乎都认识。我确定，我之前没有见过。所以呢？所以，是有人雇佣了你。告诉我，我给你的报酬比起对付，只高不低。江先生洞察力很强，只可惜你猜错了，没有人雇佣我，以及江先生也说了，和您下棋很过瘾，只不过今天时间不早了。就到此为止吧。这棋路怎么和青瑶那么像
。先生呢？先生在骑士。哎，今天是太太生日，却闹出了这么大的丑闻，还闹去了警局。先生怕是要跟他吵架吧？说不定会离婚吧。毕竟江家可是顶级豪门，怎么能容忍这等丑事？也是，而且还欺骗老太太装伤。我要是老太太，可容不得这样的儿媳妇。万一他们要是离婚了，不知道咱们会不会有结婚？我、啊啊、还没死呢，做什么美梦？以后在家里，但凡要被我知道是妄图勾引先生，立刻给我卷铺盖走人。陈莫离，你的方寸彻底乱了。警察，今天我……来，我们夫妻手谈一曲。你今天故意在江景城面前暴露了林清瑶的下棋风骨，他会对陈茉莉起疑心吗？江景城在继承了江家的产业之后，把生意做得那么大，他不是个蠢人，<笑>不是个蠢人，还被陈茉莉这个家伙骗了这么多年，人是很难摆脱自己的思维认知的。尽管陈茉莉和林清瑶并无半点相似之处，但只要他们顶着同样一张脸，所有人都会认为。顶多是林清瑶性子大变，而不会以为是坏人了。他如果认出你是真正的林清瑶，你会选择修正这个结果，重新和他在一起吗？今天实在太晚了，下完棋。再聊别的事情你输了，再来一局。警察，我的确好久没下了，有点生疏了，而且我……这次你知道。警察，我真的很久没下棋了，我实在是太紧张了。不早了，休息吧。警察，他不会知道我的身份了吧？蔡先生早。蔡先生，昨晚我路过集市，看到江先生和江太太正在下棋，不知道是谁赢了。傅老师，你未免管得太宽了。傅老师就这么喜欢勾引别人的老公吗？之前我只在书里看到过“狗急跳墙”这个词，没想到真人版的，这么好看。你。傅老师现在连装都不装了，你就不怕我再把你赶出江家一次？当然了，这是你作为雇主的权利。不过，我劝你最好不要。毕竟你现在在江景城的心目当中，好感度已经降到最低了。我们之间还没完。
除非你死，不然我们之间确实没法。上次让你帮我去查傅以安的底细，你到底查到没有？好，那一个小时以后，老弟放钱。终于逼得你要向你背后的那个人求救了吗？故事里的丽丽收买了老管家，才得以偷天换日。我不信，仅凭你一己之力，就能安然无恙的冒充无证。Good evening, Doctor Lee. Yeah, someone asked me about you. Do I have to tell him? Of course. Just tell him. Why? The fish is on the hook. Good hot dogs, Jiang 先生。爸爸妈妈，下雨。终于快要结束了，茉莉，你来了。都说了不要叫我茉莉，我现在是林庆阳。好，好，好，庆阳，我们都好久没见了。能不能？我最近都快烦死了，哪有心情想这些事？先说正事，我让你查到傅岩的资料了。等着，刚到，我还没看，想跟你一起看。林庆阳。对于油画来说，色彩搭配永远是一门高深的学问。你看，我不过是用不同的颜色简单的勾勒了几笔，整体效果就完全不一样了，知道吗？哎，你看这儿，对吧？加重一点。看这儿，傅老师，江太太有事吗？我正在给子瑶上课。有事，傅老师，现在有空吗？这个房间以前是我住。自从我爸妈去世，跟景成结婚以后，我们就搬去了住，这个房间就空了下来。傅老师，住着还习惯吗？可以说是宾至如归。嗯、其实江家呢？也给我们准备了一套婚房，是一栋海景大别墅。无论是地段、面积，或者是装修，都比这里好了不知道多少倍。但我仍要坚持住在这里。傅老师，知道是为什么吗？愿闻其详。因为这栋房子是我的战利品，我每天看着这里的一草。一木、一砖、一瓦，都能让我回想起来我彻底胜利的那一刻。江太太什么意思？你还要继续跟我装吗？林庆阳，我知道是你
，真是可惜啊！静阳，你居然没有死，还改头换面的回来，怎么了，林清阳？现在当我的面，不敢承认自己的身份了？这么多年没见。你要对我说的就这些？不，这么多年没见，我们确实应该好好叙叙旧。静阳，你知道吗？其实这么多年以来，我一直都活得战战兢兢。你太优秀了，我只是跟你拥有一模一样的脸和声音是完全不够的。你有着极高的艺术天分，还会很多才艺，钢琴、围棋、高尔夫，这里的哪一样不是需要无数金钱和时间才能堆砌出来的？而我呢，我不过是一个从应试教育里面卷出来的小镇做题家。就算我日夜刷题，考上了你们贵族学校的免费生名额，但我除了试卷上的分数，我没有一处比得上你们。你这是在为你犯下的恶行找借口吗？不，而是当我知道我努力一生到达的终点都比不上你们这些富二代起点的时候，我就下定决心要做一个坏人，而恰好你们一家的天真给了我这样的机会。你爸爸是个艺术家。这一生都顺风顺水，没有经历过什么生活的磨难，所以极具同情心跟正义感。我只不过是雇了几个混混，假装非礼，他想都没想，就上套。叔叔，救我！怎么回事？你们干什么？啊啊、去死吧你！啊啊啊！对了。我去找慧慧的钱呢，还是你爸爸<笑>爸爸他把你几乎当成半个女儿对待，无一梦回事，你就不怕做噩梦吗？静阳，为了达到目的，有些牺牲他是在所难免的。还有你们，也是一个温柔娴静的女人。做的糖醋小排也非常好吃，但真可惜啊，他到了更年期，得了失眠症，需要靠吃药来维持。这要给个机会，你对他做了什么？我还能做什么？只不过换了他的药，让他更加精神恍惚，情绪暴躁。他这就承受不了了。看着你爸爸被捅死以后，跳楼了。<笑>你说，我解决完了你爸妈，那接下来就是你了，青阳啊！你还记得你被我扔进海里前几个小时发生了什么吗？啊！你们谁啊？救命、啊！救命、啊！救命、啊！救命、啊！一个从小被家里千娇万宠长大的小公主，变成了人尽和夫的表，这感觉怎么样？为什么？为什么？当然是因为我讨厌你，你对我越好，我越讨厌你。因为只要有你在，我感觉我就像阴沟里的老鼠，垃圾堆里的臭虫。我想让你这张永远都不安时时的脸上，也能露出像狗一样扬眉起来的表情。
我要彻底的弄脏你，毁掉你，然后取代你。你的自我认知还真是很准确，你的确像一只老鼠，臭臭。像你这样的人，根本不配得到一丁点的善意。那又如何？林静瑶，我成功了，我成功的取代了你，继承了你父母留下来的遗产、人脉，当然还有你的男朋友。你知道吗？在你被我扔进冰冷海水的那个晚上，我用你的身份答应了他的表白，还跟他开房了。你还真是可怜。这江景城看起来也没有多么的爱你吧？我跟他夫妻共同生活了这么多年，他也没有发现我是个冒牌货。你就不怕我把你刚刚说的这一切都告诉江景城？你现在顶着一个陌生的脸，跟陌生的身份，江景城不会信，其他人更不会信你。更何况，我敢跟你说这一切，就代表我早就计划好了一切。这栋楼的层高只有 3.6 米，下面是松软的草坪，跳下去摔不死人。肚子里的孩子怕是保不住。陈茉莉，你要做什么？刚刚跟你说过了，为了达到目的，有些牺牲是在所难免的。啊啊青瑶，青瑶，青瑶，你怎么样？江城，是傅老师推我下来，是傅老师要害我们的孩子，他要害我们的孩子。别怕，我送你去医院。青瑶，你太不了解了，二十多岁的男人才看重爱情，三十多岁的男人更看重家族和子嗣。用这个孩子断绝了江秉成跟你相认的可能，太迟了。陈茉莉，没想到你对自己都这么狠，还真是可惜了这个孩子。你，你怎么还睡得着？江先生。这么晚了，江太太也不在家，你私闯我闺房，不太好吗？青瑶，青瑶肚子里的孩子，你就一点愧疚之心都没有吗？原来江先生是来质问我，没了，我是更好。这一我就可以。你到底有没有心？肖先生说笑了，我是一个坏女人，我怎么会有心？呢？江小城，我不信你对我一点感觉都没有。我也不信你没有察觉到你太太的异常，难道你就不想知道真相？不想知道我为什么针对你太太？不想知道我是谁吗？我和我太太从恋爱、结婚，认识了整整十年。他为我怀过两个孩子，纵使他不像我想象的那样完美，纵使他，他犯过很多错误，可他毕竟是我儿子的妈妈，这个家庭需要他，所以不要告诉我你是谁，不要说。这样，我们就可以。江景城，你以为你逃得掉吗？嗯
难道你就不想知道真相？不想知道我为什么针对你太太？不想知道我是谁？为什么？喂，妈。是啊，自从他生下子瑶后，这么多年一直没有再怀，这好不容易又怀上一个，怎么说没就没了？妈，这件事我以后再和你解释吧。哎，行吧。虽然他假装受伤的事让我生气，但是他已经嫁进咱们江家了，这是你自己选的媳妇儿。景城，你做任何决定之前。全整个江家的大局，我知道喂，你好，我想做一个亲子鉴定。嗯，佳琪，景城，我让佣人煲了滋补的汤，起来喝吧。我们的孩子没了，凶手却还在逍遥法外，我怎么吃得下东西？景城，这是我们期待了好几年才又迎来的一个新生命，现在他没了，难道你一点都不心痛吗？这也是我的孩子，我当然心痛。那罪魁祸首，先喝汤。我去接个电话。为了继续维持我们的家庭，我不惜牺牲了一个孩子。你不要逼我再心狠一次。杨总，最近太太被爆出太多新闻，极大影响了公司股价。您看要不要和太太一起开个发布会，向公众们澄清一下？股价跌了多少？这两年公司的股价一直没有低于八十块钱，但最近短短两个月的时间。眼看要跌破六十块了，各大股东也在群众情况，暂时被总裁班挡回去了，但挡得了一次两次，挡不了三次四次呀。你安排下去，明天十点召开媒体发布会。是。新闻发布会，向景城，你会如何选择呢？是你约我？看来杨律师认识我。杨律师确定就这么走了？不听听看我约你过来的目的吗？你知道我的真实身份对吧？我我不认识你，你胡说什么呢？神经病吧？看来陈茉莉许给你的东西不少，不过。你就不想听听看关于姜子瑶的事吗？你要干什么？成年人的事儿，别牵扯到孩子，行吗？这么紧张啊！让我猜猜看，一个女人能许给男人的东西，除了财富，就是美色了。这么多年，你和陈茉莉一直保持着不正当的男女关系吧？她是不是还告诉你，姜子瑶是你的儿子？他是不是还告诉你，姜子瑶是你的儿子？你，你怎么知道？我，小杨哥哥，不
不坐下来叙叙旧吗？还记得当年你刚到我们家给我爸妈做版权律师的时候，那时候你刚刚大学毕业，而我刚刚小学毕业，我妈妈让我管你叫杨叔叔，但你却说那样把你叫老了。就用两本漫画书收买了我，让我管你叫小杨哥哥。一转眼，小杨哥哥也变成老杨了，而我也不再是李启瑶了。启瑶，我你知道，当人泡在水里，肺里的空气一点一点被挤压消耗，当你忍不住了。想呼吸一口新鲜空气，吸进来的却只有新鲜的海水。你痛得浑身不自主的痉挛，但是意识却慢慢的飘在上空。你只能眼睁睁的看着自己一步步的走向死亡。你知道那是一种什么样的感觉吗？你又知道，被乱刀捅死、跳楼摔死的人，他们死之前在想些什么？我的爸妈。可以说是你的恩人和伯乐，你看见他们的死状了吗？我知道说这些不能打动你，我也不过是很久没有用林静瑶的身份跟人交谈过了，就忍不住话多了一些。那么这个，够换了一句真话了。傅老师，你怎么还在我家？江先生并未辞退我，是吗？但想必应该也快了吧？你应该也听说了，明天上午十点，锦城就会带我去参加媒体发布会。我承认你是有些手段，最近让江氏股票大跌的厉害。但你算漏了一件事，江锦城今年已经三十岁了，他是一个深谙社会规则的成熟男人。对于现如今的他来说，权势、地位、亲戚、利润、家族传承，等等等等，还在林静瑶面前的东西太多太多。他不会为了你放弃现如今的一切，相反，他甚至可以为了名声跟利益，就算知道我不是林静，也会选择陪我演好这场戏，是吗？金阳，你太过心急，也太过自作聪明。我当年之所以可以成功取代，就是因为我懂得折服，而这也是你永远也赢不了我的原因。如果你真的认为我永远也斗不过你，那你又何必这么着急的牺牲掉自己的孩子，也要泼我一身脏水呢？你等着吧，林青瑶这个身份。只能是我的。近日，江氏集团股价下跌，作为董事长，我有不可推卸的责任，在此。我要向所有关心江氏集团的股民和媒体朋友们表示最深的歉意。我想大家一定有很多的疑问，今天我会统一做出回复，请大家开始提问吧。张太太，最近您被爆出多次撒谎，请问您如何回应？你为什么说谎？是因为你能力平庸，担不起才女这个称号吗？你不是出身于书香世家吗？你的残女人设都是假的吗？是，我，是我对不起大家，是我做错了事。这些天我也一直在反省，我惭愧的睡不着觉。
，因此我还失去了我肚子里的孩子，还没有来得及出生，他还没有来得及看这世界一眼。我……哦，对了，之前听说他怀有身孕，肚子又先怀了，然后我现在看他肚子是平的，他不会真流产了。刚刚失去孩子，我们这样逼问他，会不会太残忍了？说到底，他也只是道德问题，又没有违法犯罪。这些跟风岛的蠢货，我随便卖卖惨，就能把他们糊弄过去。他在说谎，大家别信他。他在说谎，大家别信他。他谁呀、啊？我认识他，是一个挺有名气的律师。他是不是和林青瑶有什么过节？杨律师，你在胡说八道什么？你知道这里是什么场合吗？我当然知道。我今天来就是来拆穿你的谎言的。你，傅雅，又是你。那么这个够换你的一句真话吗？陈茉莉是不是跟你说江子瑶是你的儿子？只要你帮他隐瞒真相，他就可以在江家接受最好的教育，长大之后接手江家的产业。我当然能理解你的选择，毕竟就算你在律师行业做到最顶端，你能给他提供的条件也远远不及江家。只可惜，陈茉莉她欺骗了你，江子瑶并不是你的儿子。为什么？他明明说子瑶是我的儿子，还说……还说为了避免跟我意外怀孕，怕被江家发现，才哄骗我去做的结扎手术。我以为我有儿子了，我才同意的。他为什么要骗我？不这样说，他又该怎么掌控你？这个女人从来没有爱过你，她愚弄了你十几年，你确定要为了这样一个人，让提携过你的伯乐枉死吗？你需要我做什么？杨律师，当着媒体朋友的面，把你知道的一切都说出来了。这个女人根本就不是林庆瑶，她是个冒牌货。她是个冒牌货。这位先生，请问你刚刚说的话是什么意思啊？您说江太太并不是林庆瑶，那她是谁？你有什么证据证明你说的都是真的呢？杨律师，别在这里胡说八道了。别忘了我跟你说过的事。事到如今，你以为我还会为你继续卖命吗？我已经知道所有事情的真相。陈茉莉，陈茉莉，陈茉莉是谁？怎么从来没听说过这个名字啊？什么陈茉莉？我不知道。我是林庆瑶，我是江氏集团江晋城明媒正娶的太太。陈茉莉。你还是一如既往的死鸭子嘴硬，那么这个你又作何解释呢？这么多年，你一直在骗我，你骗我！金城，我怎么？江太太不是向来能言善辩，现在说不出话来了。杨律师，把你知道的一切都说出来。求你不要说，我保证，我保证，我以后、啊……陈茉莉，这么些年来你把我骗得团团转，你以为我还会再相信你吗？他。叫陈茉莉，她曾经是林小姐林庆瑶的同班同学。林小姐看她可怜，是一个农村出来的孤女，所以一直帮她，把她当成最好的朋友。可她却一直觊觎林家的财产和林小姐的身份，所以她设计害死了林小姐的父母，然后整容成林小姐的样子，最后把林小姐扔进海里淹死，然后顺理成章的继承了林小姐的一切。包括林小姐的男朋友
，你们不是一直想知道，为什么明明他毕业于美术名校，却要故意弄伤自己的双手来逃避画画吗？你们不是一直想知道，为什么他要以自己的名义发表他母亲的作品？因为他根本就不是林青瑶，他没有林青瑶的满腹才华，所以他自然怕被拆穿。什么？他居然真的是个冒牌货，这是爆炸的消息啊！如果是这样的话，那他之前一切的所作所为就说得通了。一个冒牌货，就算能伪装外表、才华这种东西，是伪装不了的。我觉得还是再看看情况吧，毕竟现在只是这位律师的一面说辞，万一说谎的是他呢？对、啊，杨律师，你怎么保证你说的是真的？我曾经是林先生和林太太的版权律师，他们为人和善，但我就像自己的孩子、自己的学生一样。可我。却没经得住诱惑，是他，当年满头混混，假装被非礼，然后林先生为了救他挺身而出，被那帮混混乱刀捅死，最后在整理线索的时候发现了真相，然后他便以美色引诱我，我当时鬼迷心窍了，答应帮他隐瞒事实，这一隐瞒就隐瞒了十多年。林先生死亡当晚。林夫人因为长期服用他下的药，神经衰弱，受不了亲眼目睹丈夫被杀的刺激，跳不胜。还有林小姐，林小姐被他找的那帮混混玷污了清白，刮花了脸，最后扔进海里死不瞑目。不是这样的，不是这样的，他，这些都是他，是他被傅园安收买，故意来搞坏我名声的。飞燕，你这个恶毒的女人，你这么搞我，你现在信不信我让你去坐牢啊？现在，马上要坐牢的人是你。现在，马上要坐牢的人是你。我错了，傅老师，现在是法治社会，一切都要讲究正义。刚刚都是你们对我的诬陷，我通通不认。我早就知道你是不会承认的，所以我特地准备了一个让你彻底死心的东西。你爸爸是个艺术家，这一生都顺风顺水，没有经历过什么生活的混乱，所以极具同情心跟正义感。我只不过是雇了几个混混假装非礼，他想都没想就上他了。你怎么会有这个录音？把手机给我！我知道你狡猾成性。但我特地为了林庆阳复仇而来，你觉得我会没有万全的把握？不过我还真是没想到，你竟然主动凑上来给我送证据，还真是没有意外。你该死！你闹够了没有？还信不过丢人是不是？金警察，是你的妻子，我刚为你流产了一个孩子，你竟然帮他？你是我的妻子，我娶的人是你吗？可我为你生了一个儿子，我可是你儿子的亲妈。江太之前不还说子瑶是杨律师的儿子，怎么现在又变成江太？你闭嘴！都是因为你，是你毁了我的一切，都是你！够了！是你先毁了林庆瑶的一切，警察同志，就是他，杨金宇，你竟然敢报警！你别忘了，要是我被抓了，你也犯了包庇罪，同样要坐牢的。我知道，你知道，我当年受你辜负了林先生和林太太对我的信任提醒，害得他们含冤枉死了这么多年，这是我应得的报应。也要付出你该付的代价。也请二位跟我们走一趟，配合调查。好。陈茉莉，她不是金瑶，那你是？陈茉莉。他不是锦瑶，那你是吗？不是。
。您的笔录可能会用于庭审证言，如果没有什么问题的话，请在这里签个字。好的，您现在可以回去了。谢谢。我可以见见那两位犯罪嫌疑人吗？你是以一个成功者的姿态来看失败者的笑话的吗？你即将面临故意杀人罪、强奸罪、诈骗罪等多项刑事起诉，基本上是死刑跑不了了。陈茉莉，我想问你一句：你后悔过吗？我只后悔当初只是把你扔进了海里，没有当场确定你彻底死亡，否则就不会有今天的这一切发生了。看来你还是死不悔改、啊。林清扬，你以为你这就赢了吗？我是子瑶的妈妈，江景城是绝对不允许自己的儿子有一个死刑犯吗？他一定会想尽办法为我减轻罪名。都要三十岁的人了，怎么还越活越天真啊？江景城他就算再有钱，说到底他也不过是个商人。你指望他为了你去撼动法律？你当这还是旧社会吗？唯一能救你性命，其实是当时你肚子里的那个孩子。毕竟现在法律上对于怀孕期间的女犯人，一般会采取缓刑措施。但是你，你却主动杀害了他。你知道当时你从阳台上跳下去的时候，我是什么感觉吗？<笑>我简直太开心了！这个世界上，怎么还会有你这么愚蠢的人，竟然主动的放弃了自己的护身符？本来我还想再跟你玩一玩，等到你孩子生下来之后再彻底收网。结果你却主动把机会送到我面前，林清扬，你该死！马上要死的人是你，切，傅小姐，还有什么事儿要安排的吗？本来不想告诉你，但看在你迷途知返。并且帮了我和警方这么大忙的份上，我决定跟你坦白，我对你隐瞒了一件事。是，关于子瑶的吗？是。其实那份亲子鉴定报告我做了手脚，子瑶确实是你的亲生儿子，但你的包庇和纵容害死了我全家，我的复仇对象怎么能没有你？那为什么现在又告诉我了？不告诉你。怎么报复你？青瑶，你变了好多。毕竟是死过一次的人了，不长点心眼怎么行你醒了，感觉还好吗？有些胸闷、头疼。你应该知道自己身体的情况吧？你身上有多处陈年旧伤，多个器官严重衰竭。照理来说，你这种情况应该连下床都有困难的。你竟然能一直在外活动，真是奇迹。大概是因为我有未完成的心愿，老天爷都可怜我吧。医生，我能出院吗？出院，你身体已经到了强弩之末，应该住院治疗。没用的，是不好的。我自己的身体我早就清楚，若不是还有一件未了之事逼着我撑着这口气，我活不到现在的。可现在出院的话，你最多只剩一个月的时间。麻烦医生。帮我办理出院吧
：“爸妈，对不起，我现在才来看你们。之前仇人尚在，我实在没脸来见你们。但现在陈茉莉已经被警方抓获了，我是来告诉你们这个好消息的，也来见你们最后一面。我一定是个很糟糕的女儿吧？还没对你们尽孝一天。”就让你们遭受到了灭顶之灾，也不知道到了那边之后，你们还愿不愿意认我？爸妈，我们黄泉再见，大仇已报，黄泉再见。青瑶，春奈茶，不加任何小料。我记得你喜欢他，江先生，我答应今天出来跟你聊聊，就是想正式告诉你，我不是林青瑶，林青瑶早就死了。希望你不要再错认一次。你知道青瑶的所有事情，你还替林家复了仇，你不是青瑶，那你是谁？是林青瑶在死之前给了我一大笔钱，让我替她复仇。这个说法，你满意吗？我不信。从你进我家的第一天开始，我就觉得你的气息很熟悉，你画画的笔触。你下棋的路数，你的一切跟他一模一样。青瑶，你是不是还在生我的气？你气我没有认出那个冒牌货，你气我跟他生活了那么多年，可这一切是因为我太爱你了。他顶着你的脸，所以我才没有怀疑过他。江先生，你看这水。这浪，这风，它浪漫吗？青瑶，我……它当然是浪漫的。那么多游客特意来到这个城市，来到这里拍照打卡，足以证明它的魅力。但对于林青瑶来说，她是冰冷刺骨的，是全刻入灵魂的绝望与恐惧。听说林青瑶死的那晚。你和陈茉莉在甜蜜约会，江景超。我们每个人死后都会下地狱。江总，这是 DNA 检测报告，子瑶少爷与您没有亲子关系，他的生物学父亲确实是杨静远。知道了。太太，陈茉莉的案子将在几日后开庭，您要出席吗？去，我要替静瑶亲自听一听她被判死刑的消息。那我帮您把那天的时间留出来，青瑶，这就是你对我的惩罚吗？今日上午，轰动全网的林家灭门案将在本市高级法院开庭，凶手陈茉莉被判处死刑，剥夺政治权利终审。我终于为爸妈，还有我自己。成功报仇了。Yeah, you need to receive treatment. No. Why? Where do you want to go? 我要去一个春暖花开的地方，安静的迎接死亡。I don't understand Chinese. Hello. 
。江总，杨靖远终于松口了，他证实傅老师确实就是林小姐。江总，你要去哪儿？我要去见亲友。我刚刚已经查过了，傅老师买了今天的机票，航班即将起飞。啊、江总。江总，来不及了，飞机已经起飞了。你去，帮我买下一班航班。可是江总，快去！之、啊、前被陈魔力所骗，是我蠢，是我活该。再往后，哪怕穷尽一生，我也会找到秦瑶。我要亲口告诉他，我爱他。我对他的爱从未改变。